。姐姐怎么又消瘦了？得多补补身子才好。姐姐，你看。他怎么来了？皇后娘娘起身了，请各位主入内。嗯、事已至此。不管之前发生过什么，如今同为嫔妃，就该彼此和睦。荣贵人出生在边地，与咱们满汉盟的规矩不大相同，咱们更该互相包容一些。臣妾明白。荣贵人，纯惠皇贵妃已经过世了，在后宫中有什么不明白的，你大可以去问于妃。他在妃位中资历最深。是。臣妾有些话，正想与皇后娘娘单独说说。你们都告退吧。臣妾告退。得，知道巴结上皇后了。看你穿上这身衣裳，倒真正有嫔妃的模样了。多谢皇后娘娘。你既然已经开始侍寝了，免不了会和后宫的人打交道。那些人你若不喜欢，不理会便罢了。臣妾会恪守对您的规矩。是因为您教会了我许多，只有您才会对臣妾说那样的话。只是臣妾一直都不明白，您为何要去劝一个被您夫君痴缠的女子呢？您若是盼着她死了，或是出宫，不是更好吗？本宫是大清的皇后，皇后不仅是妻子，更多的是服从。和责任。您曾经跟我说的那个少年郎，是皇上吗？当然是。其实跟我比起来，至少您的少年郎还活着。人活着是会有转机的，不像我和韩启，天人永隔。我再也寻不到他了。你即使再也寻不到你的韩琦，可他在你心里，永远是当初最美好的模样。本宫的少年郎，不说这个了。你不是有话要和本宫说？皇后娘娘，事到如今。有件事情，臣妾没法子不做打算。什么事？就算事情，怎么样才能没有身孕呢？哟，皇上，您是人逢喜事精神爽啊！别胡乱恭维，荣贵人今日可好啊？荣贵人好得很，不仅换了宫装，还去给皇后娘娘请安了。很好，百家，朕就去宝玉楼看看荣贵人。这，皇上这些日子，除了和大臣们议事，就待在宝玉楼是不出来了。皇上这么宠荣贵人，她别是有什么旁门左道的法子吧？你是说皇上着了旁门左道的法子？皇后娘娘
。臣妾不是这个意思，只是臣妾觉得，自打荣贵人进宫，这宫里也有点太不成规矩了。怎么不成规矩了？宫里的哪条宫规说皇上不准只翻一个嫔妃的牌子了？可是皇上也要注意自己的身子啊。咱们若是要劝，自然是为了皇上的龙体。可现在，有谁劝得了呢？若要说关心皇上，谁比得过太后？这件事太后尚未开过口，咱们还是稍安勿躁吧。嗯，这对甜白瓷的瓶子极好，记得送到宝玉楼去。这，眼看啊就要起冷风了，这荣贵人不习惯京城的气候，记得早些送些红罗炭到宝玉楼去。奴才记着了。皇上，沙枣花。好，荣贵人呐、啊、最喜欢沙枣花的香气，一日也离不得。皇上不是嘱咐了，每日都在养心殿供沙枣花。皇上在宝月楼周围多种沙枣树，为的便是荣贵人高兴。只要荣贵人高兴，这些算不了什么。婉音，你最近倒是常出来走动。以前有纯惠皇贵妃姐姐能陪我说说话，可现在倒好，姐姐走了，整个钟翠宫空荡荡的，冷清的很。过来和娘娘做个伴儿，心里倒踏实些。娘娘，想来今年初春的时候，皇上不知为何突然想起了臣妾，翻了臣妾的牌子。那个时候，我慌张的连话都不会说了，手和脚也不知道该往哪儿放。仔细算算。已经有六年四个月零三天，没有事情了。是宫里的女人，终有这么一天的。啊，秋凉时节说这种话，真让人灰心。红颜未老恩先断，斜倚熏笼坐荡明，谁都逃不过呀。难不成？等到七老八十，牙都掉了，还指望皇上翻你的牌子，和你描眉作诗啊？做梦罢了主儿，皇上差人送来了您和皇上的画像，收起来，藏到后头的格子里，再不许拿出来。是